Birden tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. E, son saatteyiz. Bu saatte e, konuğumuz yok. Konuklarımız var. Onları e, sizlerle e, karşı karşıya getireceğiz. Yani ekranlarımıza getireceğiz. E, i̇şçileri getireceğiz. Direnenleri getireceğiz. Ama bugün bir başka direniş var. Gene e, yine aynı devlet e, ilk 1 Mayıs kutlandığında henüz dünyaya gelmemiş olan çocuklar onlar doğdular, büyüdüler işte okula gittiler sonra polis oldular geldiler ve aynı şeyleri yapıyorlar e, diskin e, son derece makul bir talebi var e, zaten sokağa çıkma yasağı var ve e, bütün caddeler boş e, Taksim'e kadar e, yürüyelim riske ait yönet, diskin yöneticileri ve başkanlar kurulu her iş kolundan bir işçi bir sendika yöneticisi olsun e, Taksim'e çıkalım dediler ve bu bu makul basit istek ise kabul edilmedi ve bakın hangi görüntüler geldi ekranlarınıza gelsin şimdi disk genel başkanı Arzu Çerkez oldu gözaltına alındı basit bir sokağa çıkma yasağı yüzünden e, diskin Atatürk anıtına koyacağı çenekte böyle yerle bir edildi çiçekler dağıtıldı ee, ve bu görüntüler ortaya çıktı. Biraz önce Coşkun Aral da söylüyordu. Bu görüntüler e, sadece e, eylem yapmak isteyen, yürüyüş yapmak isteyen, yürüyerek Taksim'e gitmek isteyen diski e, işçileri değil, e, bütün Türkiye'yi yaralayan e, görüntüler bunlar bütün dünyaya da ee, şu anda yayılıyor ve ajanslar tüm dünyada geçiyor. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu konusunda fikir sahibi oluyorlar. Ee, şimdi buna uygun olarak da yarın e, o çanak medyası e, işte e, anarşi yarattılar, şey yarattılar korona günlerinde diye. Halbuki çekin oradan polislerinizi ve yürüsün insanlar. 20 kişi yürüyecek şeye e, Taksim'e ve alana çiçek bırakacaklar. Bu manevi olarak da çok önemli e, buraya gidilmesi. Arzu Arzu Başkanı'nın da fotoğrafları yok mu acaba orada? E, onları da e, evet e, şurada Arzu Çerkezoğlu, evet bakın orada e, bir de kafasını bastırıyor. Sanki hani bir yere boş alanda kafasını çarpacakmış gibi. Bu bir güvenlik önlemidir. Gözaltına alınan insanlara zarar gelmemesi için araca bindirirken böyle elin kafasını tutarlar. Fakat bunlar böyle boyundurukla böyle aşağı doğru bastırarak yani daha da ağırlaştırarak e, yapmak için öç alıyorlar. Direkt olarak öç alıyorlar bunlar. E, Yıllar önce işte bu e, bir toplumsal gösteri sonrasında e, iki tane polis otobüste konuşuyorlar. Ben de önlerinde oturuyorum. E, kadın yürüyüşü sonrasındaydı. E, analar doğurur, faşistler öldürür diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemişti. Bütün e, sol sosyalist demokrat kuruluşlarda, siyasetlerde buna katılmış çok kitlesel bir kadın yürüyüşüydü o. 1976-77 yılları sanıyorum. Ee, polisler o kadın yürüyüşünde e, şöyle yaptıklarını anlatıyordu birbirine. Bağırıyorlar onlar diyor faşizme hayır diye. Halbuki faşizme hayır diye bir slogan yok. Faşizme geçit yok diye slogan var. O kadar algılamış. Ben de diyor buradan bağırıyorum. Seks partisine evet, seks partisine evet diye. Şimdi aradan bu kadar yıl geçti. Bu e, gericilerin e, Türkçü, İslamcı gericilerin cinsellikle olan sorunları çözülemedi. Daha da katlanarak gitti. E, nerelere geldiğini biliyoruz. Kadınlara olan bakışları da hiç ama hiç değişmedi. Buna karşın kadınların mücadelesi de sürüyor. E, her alanda sürüyor. Ve şu anda kadınlar başka bir yere doğru getiriyorlar. Hem kendilerini hem dünyayı hem de ülkemizi. Bunlardan bir tanesi de Alev Şahin tam 1181 gündür işi için direnen bir mimar var e, Düzce'de. E, müteahhitlere teslim olmamış bir mimar, devlet görevlisi. E, yapıların sağlam olup durduğu yerde yıkılmasın diye e, 
çalışan, mücadele eden, e, mesai yapan bir mimar onu kanun hükmünde kararname ile yasalara aykırı biçimde kanun hükmünde kararname ile işinden attılar. E, Alev Şahin şu anda telefon hakkımızda. Alev yayınımıza hoş geldin. Merhaba, önceden e, umutla biren şey selamlıyorum sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün doğru söyledim ben, 181. gün. Evet, e, doğru söylediniz. E, tam olarak 181 gündür. E, biraz önce bahsettiğimiz e, halkın e, çıkarını koyma, halk için mimarlık e, sorumluluğunu artık sokaklarda devam ediyor. 181 gündür ekmeğine sahip çıkarak, e, emekçilerin işlerin haklarına sahip çıkarak e, 181 gündür sokakta mesai yapıyor. Evet. Peki nasıl yapıyorsun? Bunu da e, o vakit kesin dinleyenler var mı burada? diye e, aktarır mısın? E, tabii eylemin biçimi e, oturma eylemi e, 1081 gündür bu biçimde devam ediyor. E, salgından e, önce e, saat 7-6 arasında yapıyordum bu oturma eylemi ancak e, salgınla birlikte e, benimle birlikte oturma, oturma eylemine katılan e, insanların e, sağlığını korumak, kendi sağlığını korumak için bir saate indirdim. Böyle devam ediyordu ama e, salgın e, Şimdi yakıcı olanı koyarken bir yandan da e, iktidarın bunu e, bir fırsata, valilerin bunu bir e, eylem yasağı bahanesine çevirdiği günlerden geçiyoruz. E, biraz önce Taksim'deki gözaltıların da haberini almış bulunuyorum. E, burada da salgın bahane edilerek e, ildeki eylemler yasaklanıyor. E, ve her gün gözaltına alınıyorum alana çıktığımda. E, ve e, hastanelere insanların hastayken bile gitmekten imkina etti hastanelere götürdük. Pandemi hastanelerini e, bahçe bir rapor almak için götürüyorum. Onlarca yeni tane polis her gün e, maruz kalıyorum. E, dolayısıyla salgın bir yandan riski atılırken bir yandan anayasa hakkım engelleniyor bu salgın bahanesiyle. Ama direniş e, devam ediyor. E, siz de biraz önce söylediniz. Taşıdın bir ölç alma hareket, hareketidir. Gerçekten e, Dinik Yolgoğlu diyor. Finans Kapital'in emekçi halk kitlelerine yönelttiği bir ölç alma hareketidir. E, bizden e, ölç almak isteyenlerle biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Evet, e, peki e, burada gözaltına alındığında ne gibi işlemler yapılıyor? Önce de bu e, vali yasağına e, istinaden yapılan gözaltılarda hem Kabahatlar Kanunu'ndan para cezası kesiliyor hem de Umumi Hıfzıslar Kanunu e, bilmem kaçıncı maddesine göre 3 bin liranın üzerinde bir para cezası kesilerek e, hastaneden bir saat içerisinde tutulan bir tutanakla serbest bırakılıyorum. Ama gözaltına alınırken hastanede üzerindeki işimi geri istiyorum önlüğümü e, çıkartarak keyfi bir biçimde e, bir e, dağıtçıya bir işkendiye maruz kalıyorum. Hı hı, evet. Sen son zamanlarda başka şeyler de yapıyorsun. Bunların bir bölümünü paylaşmışsın. Ee, evet. Böyleki insanlara yardım ediyorsun. Lütfen onları da anlatır mısın? Evet tabii. Benim e, işimi istiyorum geri, e, geri istiyorum talebim. Aslında tek kişilik bir eylemken artık düzce de bir halkın talebine dönüşmüş durumda bu talep. E, i̇nsanlar da işini istiyor, ekmeğini istiyor, hakkını istiyor. E, bunun da e, bir arada olarak, yan yana olarak olabileceğini e, birlikte öğrenip öğretiyoruz birbirimize. E, tabii bu sadece eylem ve e, direnişle tek başına... E, yaratılabilecek bir güç birliği değil. Aynı zamanda birbirimizin hayatını da paylaşıyoruz. Birbirimizin acılarını paylaşıyoruz. Sevinçlerini paylaşıyoruz. Açılarını paylaşıyoruz. E, Bizde de e, direnişin yarattığı bir e, direniş meclisimiz var. Buradaki halkın kendi e, gönül birliğiyle e, bir araya geldiği kendi öz örgütlenmelerinden bir tanesi. E, birbirimizin e, fındığını ortak imece olarak biliyorsunuz burada fındık bir e, önemli bir tarım aracı. E, insanların geçim kaynağı. E, toplanıp gidip e, birinin fırlığını topluyoruz. Toplanıp gidip birinin tarlasını sürüyoruz. E, ineklerine bakıyoruz. E, burada köy hayatı devam eden yerler de var. E, bir arada bir aramıza dayanışma vardı. Çünkü bu salgınla birlikte işsiz kalan, işten çıkartılan ya da kayıt dışı çalışıp çocuk bakan e, ve şu anda işsiz olan e, meclis üyelerimiz var. Kendi aramızda bir e, dayanışma e, ördük. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Ya da Şeyh Devleti'nin yarın yanağından gayrı her şeyde hep beraber dediği gibi e, bir e, çalışma yürütüyoruz. Böylece aramızdaki bağlar bir direnişten daha fazlası bizi bir araya getiren direniş olmasıyla birlikte e, aramızdaki bağların emekle 
e, ölüyor ve büyütüyoruz. E, bizi güçlü kılan da bu oluyor iktidarın tüm saldırılarına karşı. E, yenilmezliğimiz de burada yapıyor. Tarih boyunca böyle. Yaşar Kemal romanlarında, Fakir Baykut romanlarında da e, bu böyle e, çizilmiş, anlatılmış. E, dünyada da böyle tabii. Sovyetler'de böyle. İçin Sparkalı da böyle. E, birlik olmadan e, gücümüz birliğimizdir e, sözünün e, pratikte yaşamımızın içindeki müjdelerimize kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Peki çok çok teşekkürler. E, yayınımıza katıldım. Sana mücadelenin de başarılar diliyorum. Mutlaka kazanacaksın. Aslında şu anda e, senin ihtiyacın olan bir iş değil. Senin ihtiyacın olan e, dayanışma ve bir yol göstericilik söz konusu. Hak nasıl arandığını e, gösteriyorsun. Bu çok önemli. E, yoksa bir mimar zaten bir iş bulup çalışır. Mesela önemli olan orada iş değil. Senin gerçek işini yapabilmen, e, evet. biz de bu konuda ekranlarımız sana açık her zaman e, burada e, yer alıyorsun zaten, alacaksın da. E, 1 Mayıs günü bize katıldın, e, renk verdin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem sizlerin e, hem de e, bana yol gösteren, Yüksel Direnişi, Bakırköy Direnişi, Mahmut Konuk, Engin Karataş öğretmenlerimi, ben de buradan e, sokakta direnenleri, gözaltında olup bugün beden ödeyecek olanları e, ve 1977'de 1 Mayıs'ta Taksim'de sakledilenlerimizi e, anıyorum. E, tekrar Dürce'den e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok çok teşekkürler sevgili izleyiciler. E, e, Telefon hattımızda e, Alev Şahin vardı. Şimdi e, bir mesaj geldi. Kim? Ha tamam. Bir dakika. E, şimdi Fadime Kavak'la e, bağlantımız kopmadan kalsın. Fadime Kavak'tan önce şunu okuyacağım. E, Arzu Çerkezoğlu Disk Genel Başkanı. Adnan Serdaroğlu Disk Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut Devrimci İş Yapı e, Devrimci Yapı e, Sen Başkanı e, gözaltına alındılar. Şu anda gözaltındalar. Faruk Işık, Seyit Aslan, Olcay Özak, Erdoğan Demir, Seyfettin Gülengül, Süleyman Keskin e, Deniz Limter işten soyadını bilmediği için yazmamış. Ersin Kiriş, e, Deniz Gülşen, Özge Ozan, e, Halk Evleri Genel Sekreteri, Asadettin Aslanoğlu tekstilden, Cemal Bilgin sosyal işten. Hocam gözaltına alındık diyor. E, Özgür Karabulut bunları bildirmiş bize. E, şimdi e, gelen sıcak haberle. Biz bugün e, sağlık emekçileriyle başlamıştık. E, yine öyle devam edeceğiz. E, saat 9'da e, Sinan Adıyaman hocamız vardı. Şimdi de e, Ok Meydan Hastanesi'nden e, aynı zamanda Sağlık Emekçileri Sendikası e, Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak telefon attığımızda önce e, sağlık alanındaki verdikleri mücadele nedeniyle onlara şükranlarımızı sunalım. Sonra 1 Mayıs'ları kutlayalım ve sonra da söz Fadime Kavak'la diyelim. Hoş geldin Fadime Kavak yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Alo. Evet, ses ha. geliyor mu? Evet. Fadime. Geliyorsunuz değil mi? Ha, merhabalar. Evet, diyoruz. Evet, seni dinliyoruz. 1 Mayıs'la evet. ilgili bilmiyorum. Bizi duydum mu? Ben epeyce konuştum. Söz sende. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ülkemizde işçilerin, emekçilerin ne kadar ağır şartlarda ve korunmasız çalışmaya bugün işte resmi tatil, aynı zamanda sokağa çıkma yasağı var ama işçiler için çalışmak zorunda kalan işçiler için bu sokağa çıkma yasakları bile şey önlem olmuyor. Zaten çok korumasız koşullarda çalışıyorlar. Bu ortamda bugün DİS'teki yönetici arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını öncelikle kınamak istiyorum. Derhal arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyorum. Önce onu söylemek istedim. Ee, evet onlar e, şu salgın döneminde tehlike oluşturma adı altında engellenmeye çalışırken ama işçilerin çalışma koşulları çok daha kötü. Öncelikle biz bu koşulların düzeltilmesini istiyoruz. Onu belirtmeden e, geçemeyecektim. E, umarım arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakırlar. 
Onun dışında da biliyorsunuz ki bir e, Covid-19 salgını e, içerisinde bir, bir Mayıs süreci geçiriyoruz. Bizler salgına ve sömürüye karşı insanca yaşamak için, haklarımız için, hayatlarımız için her neredeyse orada bugün 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Ben de bugün görevim başındayım, hastanede çalışıyorum. Burada bugün e, 1 Mayıs kutlamamızı birlikte nöbet tuttuğum arkadaşlarımla birlikte yapacağım. Taleplerimiz e, dün söylediğimiz gibi bugün de hala çok can yakıcı durumda. Bir an önce bu taleplerimizin de yetine, yerine getirilmesini istiyoruz. E, çünkü sağlığın ne kadar önemli olduğunu ve sağlık emekçilerinin insan hayatının e, en önemli noktasında olduğunu bu salgın süreci bize bir kere daha gösterdi. Sağlıkta özelleştirilmelerin iptal edilmesini istiyoruz. Ve herkesin ulaşabileceği ücretsiz nitelikte sağlık hakkı için biz mücadele edenler yaşasın 1 Mayıs diyoruz. Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz diyoruz. Peki çok çok teşekkürler e, Padi Mekavak. E, sen çok yoğunsun biliyoruz bugün siz hastanedesiniz. E, evet. Çalışmalarınız devam ediyor. Her dakikanız bir can eşittir. E, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben bir Mayıs'ınız da olsun. Bir sağlık emekçilerine. Hepinizin bir Mayıs'ı kutlu olsun. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler Fadime Kavak, e, Sağlık Emekçileri <gülüyor> Sendikası Şişli Şura Başkanı ve Ok Meydan Hastanesi de ameliyat hemşiresidir. E, ameliyat hemşireleri yarı doktor e, kabul edilebilir. Çünkü anında müdahaleler e, ve bir salisilik gecikmeler bile hasta kaybına neden olabilir. Şimdi e, yeni liste geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ben de arkadaşlarıma ilettim onu. E, Özgür e, Karabulut yollamış. Daha e, detaylı. Şöyle ee, Arzu Çerkezoğlu Genel Başkan Risk Gözaltı Listesi Adnan Serdaroğlu Genel Sekreter Seyit Aslan Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Keskin Enerji Sen Genel Başkanı Özgür Karabulut Devrimci Yapı İş Genel Başkanı Erdoğan Demir Devrimci Sağlık İş Genel Sekreteri Olcay Özak e, Gıda İş Genel Sekreteri Seyfettin Gülengül Birleşik Metal İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Aslan Tekstil Sendikası İstanbul Şube Başkanı Faruk Işık Disk Uzmanı Cemal Bilgin Sosyal İş Uzmanı Deniz Bakır Limter İş Uzmanı Özge Ozan Halk Evleri Genel Sekreteri Ersin Kiriş Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı Polat Deniz e, Gülşen Tip Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı e, şu anda ulaşılabildiğim ulaşabildiğimiz gözaltılar bunlar e, daha başkası var mı onları bilmiyoruz bunlar herhalde aynı araştırmalar evet şimdi biz bugün emeğin kalbine gideceğiz demiştik e, şu anda telefon hattımızda Derviş Karadana var e, Antalya'dan o bir inşaat işçisi e, Derviş yayınımıza hoş geldin hoş bulduk evet e, Derviş, siz e, e, bu önüde kalan dönemde maden işçileriyle beraber en fazla can kaybı yapan iş kurunu oluşturuyorsunuz. En büyük iş cinayetleri e, inşaat sektöründe yaşandı. Siz bu geriye kaldığınız dönemde neler yaşadınız ve bugün bir Mayıs nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ya, tabii ki bir Mayıs Dünya emekçi işçilerin değerli bir günü olduğu için e, böyle insan kıymetinin olmadığı gibi ülkelerde de bunun hiçbir insanlar açısından hiçbir egemenler, işverenler için çalışanlar hiçbir kıymeti olmadığını görüyorum. E, şu an mesela benim çalıştığım alanda diyebilirim ki benden başka herkes çalışıyor ve insanlar bunu hiç düşünemiyorlar ve yaşadığımız ülke patronlar daha çok insanları katletmek uğruna daha çok rahat elde etmeleri için insanların can güvenliğini hiçbir değerini düşünemiyorlar. Peki sen e, çalışıyoruz dedi arkadaşlarım e, şu anda e, inşaatlar devam ediyor mu? Evet şu Bugün... an devam ediyor. Bugün de devam ediyor. 
bu son bir buçuk aydır salgın hastalık süresinde bile devam ediyor yani hiç insanları hani bildiğin yani bile bile insanları ölüme terk eden bir yani iş koludur yani insanlar hiç düşünmeden bir tek devletin ve yandaşlarının sermayedarların kendi rantlarını kat kat yükseltebilmeleri için evet. oluşturdukları bir ağdır yani evet Peki e, derviş e, çalıştığın yerle ilgili ismi söyleme ama e, nasıl bir yerde çalışıyorsun, ne yapıyorsunuz, apartman mı yapıyorsunuz, ev mi yapıyorsunuz, liman mı yapıyorsunuz, fabrika mı yapıyorsunuz, yoksa e, demir yolu mu düşüyorsunuz, ne yapıyorsunuz siz? Bina yapıyoruz. E, konut. Nasıl konut mu? Anlamadım. Yani, Konut mu yani? Oturulacak ev mi yapıyorsunuz yoksa iş yeri mi yapıyorsunuz? Finans merkezi, Ataşehir'deki finans merkezi. Hmm, evet. Peki, e, bu finans merkezleri öyle e, metrik olarak kalacak çünkü para olmadı mı finans olmayacak. E, Beriş yerimize katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bütün senin nezdinde bütün inşaat sektöründe çalışan e, emekçi kardeşlerimizin de bir Mayıs'ını kutluyoruz. Oldu teşekkürler. Ben de e, beni yayına katınız için emeğinize teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel günlerde tüm insanlar için, emekçiler için daha mutlu, daha huzurlu e, insanların ölmediği, evet. daha güvenli bir ortamın olmasını diliyorum. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, e, Derviş e, Karadana bir inşaat işçisi ve e, bugün bile iş yerinde çalışma olduğunu, bir finans merkezi inşaatında devam ettiğini ve e, korona virüsünde falan hiçbir şekilde dikkat alınmadığını söyledi. Şimdi e, 1 Mayıs'ta ilgili olarak e, bugün diske disk için e, sanatçılar 1 Mayıs mesajları e, hazırladılar. Bir bölümü de benim üzerinden geçti bunların. Şimdi onları e, ekrana getirelim. E, hepsini peş peşe getirirsek yayını bitiririz ama ara ara gelecekler. Kimler gelecek ben de bilmiyorum. Şimdi kimlerin olduğunu mı biliyorum. E, evet arkadaşlarımız sanatçıların e, mesajlarını ekranlara getiriyorlar. Türkiye işçi sınıfına selam. Selam yaratana, tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam. Bütün yemişler dallarınızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde çatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günleri Türkiye işçi sınıfına selam meydanlarda hasretimizi haykıranlara toprağa kitaba işe hasretimizi hasretimizi ay yıldızı esir bayrağımıza düşmanı yenecek işçi sınıfına selam paranın padişahlığını karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek İşçi sınıfına selam Türkiye işçi sınıfına selam Selam Yaratana Yaşasın Sanat emekçileriyle işçi sınıfının Birlik ve dayanışması Yaşasın hayat Yaşasın sanat Yaşasın eşitlik Ve özgürlük mücadelesi Yaşasın 1 Mayıs Merhaba Büyük bir heyecan içerisinde bu 1 Mayıs'a gireceğiz hep birlikte. Dünya adeta ilk kez dijital bir 1 Mayıs'a tanıklık edecek. Yaşamlarımızı ölümle tehdit eden bu virüs nedeniyle karantina günlerinden selamlayacağız 1 Mayıs'ı ve emeği. Ancak en ölümcül virüsün kapitalizm ve sömürü olduğunun bilinciyle çıkacağız bu süreçten. Yeniden buluşmak ümidiyle işçi sınıfını ve tüm dünya emekçilerini yürekten kutlayarak Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın işçi sınıfı, yaşasın emek diyor. 1 Mayıs'ınızı yürekten kutluyorum. Sağlıklı günlere, dayanışmayla, dostlukla.
yaşasın 1 Mayıs. Sevgili çalışan kardeşlerimiz, belki bugün çalışamıyor olabilirsiniz ama çoğunuzun emeği sömürülmekte. 1 Mayıslar sizin emeğinizin sömürülmemesi için tüm dünyada hep birlikte kutladığımız bir bayram. Lütfen emeğinizin sömürülmesine, emeğinizin çarçur edilmesine izin vermeyin. Birlik olun, örgütlü olun, 1 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım. Sevgiler, selamlar. Evet, e, sondan başlarsak Levent Üzümcü, e, Suavi ve e, Orhan Aydın e, ekranlarımıza geldi. Ben önümdeki kamera nedeniyle KJ'sini göremiyorum onun. E, arkadaşlarımız muhtemelen yazmışlardır diye düşünüyorum. E, şimdi e, kimler var onları da söyleyeyim. E, sırada Şevval Sam Tulayan Tekelioğlu, Ege, e, Levent Üzümcü e, oldu. Akın Bir Dal, e, Orhan Alkaya, Zülfü Livaneli, Nur Sürer, Menderes Samancılar, Halil Ergün ve Atoğol Behramoğlu var. Onları da getirelim ekranlarını çünkü emek sarf ettiler. E, hangisi varsa arkadaşlar onları da devam edelim. İşçinin, emekçinin bayramı. Hepimize kutlu olsun. Bir gün gelecek. Türkiye'de ve dünyada kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olacak. Ve ancak o zaman dünyadaki tüm canlılar ve insan barış içinde yaşamanın mutluluğuyla 1 Mayıs'ları kutlayacak. 1 Mayıs kutlu olsun. 1 Mayıs işçi sınıfının, emekçi halkın, Yaşamını emeğiyle kazanıp sürdüren bütün bir insanlığın bayramıdır. En büyük bayramdır. Bu yıl bu bayramı alanlarda kitlesel olarak kutlayamıyor olsak da, bu kitleselliğin anlamını, önemini belki her zamankinden daha çok duyumsuyoruz. Yaşanmakta olan kötülüğün kaynağında sömürü ve yoksulluk olduğu gibi sıkıntısını da, Yine en çok, en büyük ölçüde bütün dünyada işçi sınıfı, emekçi halk çekmektedir. Gelecek bir Mayısların bugünlerden alınacak derslerle de daha bilinçle, daha büyük kitleselliklerle kutlanacağından kuşku duymuyorum. Yaşasın bir Mayıs, yaşasın emekçi halkımız, yaşasın bütün dünyada emekçi kardeşliğinin birliği. Evet, Atol Behramoğlu, Şevval Sam e, ekranlara geldiler. E, şimdi sırada gene bir emekçi kardeşimiz var. Aydın Külekçi, e, Gebze'den metaloji işçisi. Aydın yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, e, sen önce e, yaptığın şey anlat, neredesin ve bugün neler yapıyorsun? Ben e, Gerize'de e, Birleşik Metal İş'e e, bağlı e, bir metal fabrikasında e, çalışıyorum. Egzoz e, üretiyoruz. E, emeğimizi e, ek, ek, geçiriyoruz. E, Gerize'de e, örgütlü bir şekilde İkinoğlu Şure'de e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. E, siz bir meclise ancak kutladınız mı? Yani çalış işinize çalışma devam ediyor mu? Şu an çalışma kesinlikle yasakladık. Çalışmaya devam edilmiyor. Onun dışında evet. kendi iş yerimizde de işi durdurarak bir saygı duruşunda bulunduk ve 1 Mayıs'ı fabrikalarda kutladık. Yani süreçte bu anlamıyla yeri de gelmişken hem 1 Mayıs'ı yaratanlara ve bunun bedeli ödeyen herkese de saygıyla selamlıyorum. Çünkü onların yarattığı değerleri taşımak çok zor. Özellikle bu koşullarda fabrikalarda bunu yaratmaya çalıştık dün itibariyle. Evet. E, peki e, bugün için e, fabrikalarda bir Mayıs'ın anlamı nedir dersek e, neler söyleyebilirsin? Yani e, e, 
işçiler e, bu günün anlamı konusunda e, en fikirler mi? Yani e, şunu herkes bir kere bile ezilenlerin birlik içinde yeni bir yaşamın artık e, örülmesi gerekiyor. Ve bu da e, ancak tüm ezilenlerin, tüm ötekilerin bir arada olmasıyla e, olacaktır. Yoksa bunu bu e, dönem virüs e, döneminde de gördük. E, yani evde kal deyip e, işçiler için, ilk tabi sektörüyle alakalı olmayan işler için e, izinler anından veriliyor. E, artık mail aracılığıyla bile veriyorlar. Daha önce bunu yapmıyorlardı. E, Tabi e, bu anlamıyla sömürü sermayeden yana çok e, büyük bir güç ve denge var. E, i̇şçiler e, aslında öfkeli ama öfkeli olduğu kadar da endişeli. Özellikle e, ekonomik e, anlamda e, ciddi kaygılar içerisinde. E, bundan e, kaynaklı e, öfkesini e, örgütleyememe e, durumu yaşıyor. Fakat gerçekten de büyük bir sessiz bir, bir güven bunalımı da yaşanıyor. Yani şu anda iş yerlerinde yaşanan 1 Mayıs'ı aslında biraz daha önemli kılan yan da bu. Ama gerçekten sömürü anlamında işçilerin ciddi bir ekonomik kaygısı hakim şu anda. Evet. Peki e, Aydın Kireççi çok teşekkür ederiz. Ceydimize katıldım. 1 Mayıs'a ilişkin olarak iş yerinden ve kendine ait görüşleri paylaştın bizlerle. Biz de senin ve arkadaşların 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz Ceydimize katıldığın için. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler e, 1 Mayıs e, büyük bir coşkuyla aslında heyecan yaratıyor. Mesela Şimdi dün akşam bu bağlantılarla ilgili telefon görüşmeleri falan yapılırken bir baktım saat 1'e doğru geliyor. Oysa bir sabahleyin işte 4.30-5'te kalkmam lazım. Fakat bir türlü uykum da gelmiyor. Sanki bugün Taksim'de olacakmış gibi, Taksim'e gidecekmiş gibi, o eski 1 Mayıs'ları yaşayacakmışız gibi heyecan. O zaman da öyle olurdu. Bütün 1 Mayıs öncesinde aylarca e, çalışıp e, bütün e, işçileri, işçi sınıfını bulunduğumuz yerlerdeki, bölgelerdeki işçilerin alana e, yöneltmesi için e, sabah harcardık ve e, o bir bayram coşkusu yaratırdı bizde. E, Beşiktaş'ta yürüyüş kortejleri Beşiktaş'tan ve Saraçhane'de dizildiği zaman e, Sanki böyle e, mezuniyet e, kepatma törenine katılan öğrenciler havasına bürünürdü. E, öyle bir coşku vardı. Bir bayram havası vardı e, şeylerde, e, işçilerde. Şimdi yine bir e, emekçi kardeşimiz, inşaat işçisi Bilal tam telefon attığımızda. Bilal yayınımıza hoş geldin. Evet. Sesim geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Merhaba iyi yayınlar dilerim. Evet biz 1 Mayıs'ı konuşuyoruz bugün emekçilerle emeğin kalbinden. Sen izleyicilerimiz için nereden e, bağlandığını ve hangi iş kolunda neler yaptığını anlatır mısın lütfen öncelikle? Öncelikle herkesin 1 e, Mayıs'ını kutlarım. E, ben Antalya'dan katılıyorum. E, i̇nşaat işçisiyim. E, Bugün sabah aldığımız bir haber var işte üzücü bir haber arkadaşlarımıza bir saldırı olmuş onu kınıyorum öncelikle Covid-19 günlerinde Covid-19 günlerinin faturası gerçekten bize kesildi Çünkü biz çalışmak zorunda bırakıldık ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde izin izin talebimiz yerine getirilmiyor Getirildiğinde de sadece ücretsiz izin Bu da geçim geçim sıkıntısı denilebilecek bir şekilde bir ücretten tabi tutuluyor. Ee, dediğim gibi bu işin faturası bize kesildi. Ee, her ne kadar önlemler önlemler alınsa da yetersiz kalınıyor. Ee, örnek verebilirim ki Hasan, e, Hasan arkadaşımızı yitirdik şantiyelerde ve şantiyeler ger- gerçekten yoğun olduğu olan bölgeler olduğu için e, salgında kaçınılmaz oluyor. Bir, bir, bir takım böyle sıkıntılarımız var. Ama e, bu değil ki buna aşacağız. 
Bunu açacağız ve süreçte olan bütün kararlarımızla beraber kazanacağız. Emeğimizi kazanacağız. Evet, e, bugün iş yerimizde sizi çalışma var mı? Evet, iş yerimizde türlü çalışma var. E, devam ediyor şu an. Aktif, aktif bir şekilde devam ediyor. Evet. Ve, e, e, sadece bizde bir değil, ve bir... çev- çevredeki şantiyelerin tümünde çalışma var. Yasak olması Peki önlem alınıyor mu? Böyle mesafeli çalışma var mı yoksa elde nene mi gidiyor her şey? Açıkçası ben bu konumda ben bu konumda biraz şanslıyım. Çalıştığım şantiyede sağ olsunlar. Sağ olsunlar çok iyi önlemler alındı. Ki karşımızdaki şantiyelerde bu bu şekilde bir önlemler yok. Özellikle evet. yemekhane ve gerçi vece durumlarında çünkü en fazla kullanımın en fazla toplu kullanım olduğu yerler bunlar. Yemekhane evet. ve vece taraflarını Bizde bir takım önlemler alındı yani Daha çok sağ olsunlar gerçekten Bu konuda bizde önlemler alındı Evet o alınan önlemler sizlerin mücadelesi sayesinde alındı elbette tabii, ee, tabii Bir arada o insan kaynaklanıyor Ve birlikte hareket etmenizden kaynaklanıyor Peki yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Bilal Tan e, bize Antalya'nın çalışma hayatından 1 Mayıs'a ilişkin rüzgar estirdi. Evet sevgili izleyiciler şimdi devam edelim. Az bir süremiz kaldı. Ee, Sibel hazır mı arkadaşlar? İyi o zaman e, Sibel'e bağlanalım. Ankara temsilcimiz Sibel Hürtaş e, bizi bekliyor. Sibel 1 Mayıs kutlu olsun ve 1 Mayıs ile ilgili olarak senden bugün Ankara gündemini alalım. 1 Mayıs kutlu olsun Nazım Akman. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araştırması var. AKP iktidarında her gün 4 işçi öldü diyor CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen. HDP'de işçilerin durumuyla ilgili olarak Aile Çalışma Bakanlığı'na bir soru önergesi verdi. HDP Milletvekili Serpil Kemal Bay. Tabi bugün siyasi partilerin gündemi zorunlu olmayan ürünler dışındaki üretim alan da faaliyetin sürmesi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel diyor ki İngiltere'de sürü bağışı vardı. Türkiye'de de sınıf bağışıklığı sistemi sürdürülüyor diyor. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da bu durumu pandemik kas sistemi olarak tanımlıyor. Muhalefetin uzun süredir gündeminde e, fabrikalarda e, zorunlu olmayan üretim alanları dışında fabrikalarda üretimin durdurulması, işçilerin bu süreçte ücretli izne çıkarılması ve kişilerin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması bu süreçte muhalefetin taleplerini böyle sıralayabiliriz. Gözler pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında Ankara'da e, şimdi okullarla ilgili e, 31 Mayıs'a kadar uzatma kararı var. Bilim kurulunun önerisi, önerisi okulların sonbahardan aç, önce açılmaması yönünde. Yani telafi eğitimleri de sonbahardan sonra verilsin şeklinde. E, ama en önemli olan e, sınav LGS ile ilgili bir karar verilecek. Pazartesi günü kabine toplantısında böyle bir karar bekliyoruz. Ayrıca yaşlıların sokağa çıkmasına ilişkin karar da pazartesi günü verilecek. Nazım Akman takip edeceğiz. Biz bugün gelişmeleri Ankara'dan sözü yeniden size bırakalım. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Sibel Yurttaş. Sevgili izleyiciler daha zamanımız var şükür ki şimdi sanatçı arkadaşlarımızdan mesajları kalanlara da devam edelim. 1 Mayıs mesajlarına bakalım sırada kimler var ve neler söylediler. Öncelikle 77 1 Mayıs'ında yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimi saygıyla anmak istiyorum. Bugüne kadar bir takım ülkelerde 1 Mayıs kutlamışlığım vardır. Paris, Berlin, hatta geçen yıl Londra'da yürüdüm. Burada iz, buradaki izlenimim bu yürüyüş kolunun güzergahlarının hiçbir zaman değişmemiş olması. Oysa ülkemizde bu böyle seyretmiyor. 12 Eylül'ün, 12 Eylül faşizminin en zor zamanlarında bizleri kimselerin olmadığı ıssız semtlerde ve AKP iktidarının 3 yıllık bir demokrasi gösterisi olarak 
e, sunduğu 1 Mayıs 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamışlığımız var. Ama bütün bu kutlamalarda biz en içten şarkılarımızla, sloganlarımızla yürüdük. Bu yıl dünya emekçileri küresel salgın yüzünden meydanlarda olamayacak. Ülkemizde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanların sokağa çıkamadıkları zor zamanlardan geçiyoruz. Ama bu önlemler nedense işçi sınıfını kapsamıyor. Hatta 20 yaş altı çocuk işçileri de Günlerin bugün getirdiği baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir. Bizde ve ülkelerde. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Taksim'de yitirdiğimiz 1 Mayıs şehitlerini saygıyla anıyorum. Bayramınız kutlu olsun sevgili arkadaşlar. Merhaba ben Ege. Yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın işçi ve emekçi bayramını kutlarken daha özgür, daha adil, daha eşit bir dünya diliyorum. 2020 1 Mayıs İşçinin ve emekçinin bayramı. Hoş geldin. İnsanın insanlaşması, toplumsal ilerleme ve uygarlık, bilim, sanat ve kültür, tarih boyunca kan ter içinde, emeğin ve alın terinin elleri üstünde yükseldi. Emeğin hak kavgası, alın teri kavgası, eşitlik ve ekmek kavgası, vicdan ve özgürlük kavgasıdır. Aydınlık bir gelecek, eşitlik ve özgürlük yine emeğin, alın terinin elleri üstünde yükselecektir ve bizim olacaktır. Başta işçi sınıfının, halkımızın ve bütün dünya halklarının bir Mayısları kutlu olsun. Evet, e, peki bitirdik mi arkadaşlar? Ben e, fark mı edemedim buradan başka işlerle de takip ediyorum. Ee, Akın bir dal Zülfü Livaneli Orhan Alkaya da var. Hadi onları da verelim. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Kutlu olsun. Ancak emeğin ve emekçilerin Coşkusuyla ve sevinciyle kutlanacak bir Mayıs'ta da yaşanacaktır. Bugün emekçiler sermayenin acımasız sömürüsü ve Covid-19'un da ölümcül çember altında. Ama bundan nasıl kurtulacağının işçi sınıfının tarihsel kazanımları yol gösteriyor. Birlik, mücadele ve dayanışma işte tam da bugün. Yaşasın dünya ve Türkiye işçi sınıfı. Yaşasın disk. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. Yaşasın ki bu sürecin sonucunda kapitalizmin çöküşüne ve kartondan kulelerinin yıkılışına tanıklık etsin. Ve tanıklık edelim. Yaşasın 1 Mayıs. Dünya halklarının ve Türkiye işçi sınıfının 1 Mayıs bayramını geleceğin emekçiler demokrasisine olanca inancımla kutluyorum. 1 Mayıs 2020 işçinin emekçinin bayramı kutlu olsun. Biliyorum ki bu 1 Mayıs çok değişik, çok zorlu. Çünkü tarihteki birçok güçlüklerle başa çıkmış olan 1 Mayıs bu kez virüs tehdidi altında. Ama virüs tehdidinde en çok payını alan da emekçi sınıfı. Çünkü iş yerleri devam ediyor ya da ücretsiz izin veriliyor. Hepsinin evde kal kampanyasına göre ücretli izle gönderilmesi lazım. Ama ne yazık ki bu da mücadele edeceğimiz önemli konulardan birisi. Her şeye rağmen 
1 Mayıs İşçil Emekçinin Bayramı kutlu olsun. Evet, e, hepsini dinledik. Bir kere daha teşekkür edelim buradan. Şevval Sam, Tülyan Tekilioğlu, Ege, Levent Üzümcü, Suavi, Akın Bir Dal, Orhan Aydın, Orhan Alkaya, Zülfü Livaneli, Nur Sürer, Menderes Samancılar, Halil Ergün ve Ataol Behramoğlu dostlarımız. E, bugünü, e, bizler bugün öğleden sonra saat 2'den itibaren e, bu görüntüler... Diskin e, hesaplarından yayınlanacak. Biz e, küçük bir e, pozitif ayrımcılıkla e, önce biz yayınladık bunları burada. Tabii bunu da e, teslim edelim. E, katkımız olduğu için böyle bir e, ön yayın hakkını Artı TV hak ediyordu. Onun için de önce sanatçılar e, bize konuştular e, ve buradan seslendik. Şu anda disk yöneticileri gözaltındalar ve onların derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz buradan. E, korona günlerinde bir arada e, ve bulaş riskini göze alarak e, alanlara çıkanları buradan e, bir kez daha selamlıyoruz. 1 Mayıs geleneği sürüyor. 1 Mayıs sürecek. Yaşasın 1 Mayıs diyoruz ve bugünkü programımızı ve bu haftaki programımızı burada noktalıyoruz yayında emeğe geçen arkadaşlarımla birlikte e, hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. E, pazartesi günü saat sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.